ต่อมา critical point critical point คือ point ที่เราเมื่อกี้พูดถึงนะก็คือ conformal mapping เนี่ยนะไอ้ไอ้ mapping transform เนี่ยต้อง analytic ใช่ไหม f ต้อง analytic แล้วก็ f prime z ที่ตำแหน่งที่จะรู้อยากรู้ว่า conformal หรือเปล่าต้องไม่เป็นศูนย์แต่ถ้าตำแหน่งนั้นเท่ากับศูนย์น่ะตำแหน่งนั้น f prime z ศูนย์เท่ากับศูนย์น่ะหมายความว่าอะไรจุดนั้นน่ะ critical point แล้วเรียกจุดเป็น critical point หมายความว่าอะไรมุมการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันละสมมติก่อนเปลี่ยนแปลงมุมการเปลี่ยนแปลงคือ90องศานะฮะชี้อย่างนี้อย่างนี้พอ add critical point นะฮะ set ศูนย์ปั๊บนะฮะการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่90องศาอีกแล้วของเคอร์ฟสองเคอร์ฟนะครับก็มีทฤษฎีมาเหมือนกันว่าที่ critical point เนี่ยความจริง f prime f double prime ของ z 0เท่ากับ0ก็ได้ f ถึง m ลิฟ n ลบ1ครั้ง z 0เท่ากับ0ก็ได้จนสมมุติว่า f n ครั้ง z 0เท่ากับไม่เท่ากับ0นะครับสมมุติว่ามีจุดจุดหนึ่งอะฟังก์ชันหนึ่งแปลกมากเลยลิฟกี่ครั้งก็ับศูนย์แต่ลิฟครั้งที่ n ไม่ใช่ศูนย์ว่ะนะครับตรงนี้แซดศูนย์เป็นคริติเกอร์พอยต์แล้วก็ทฤษฎีบอกว่าที่แองเกิลคริกเตอร์แองเกิลของนั้นเนี่ยจากตรงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับสมมุติแองเกิลตัวนี้คือพายส่วนสองระหว่างเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปพายส่วนสองคูณด้วย n มุมมันเพิ่มขึ้น n เท่าถ้า differentiate ทุกครั้งเป็นศูนย์ยกไว้ครั้งที่ n นะครับมุมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลง n เท่าแล้วมุมมันหมุนไปได้เรื่อยๆใช่ไหมเพราะคูณไปได้เรื่อยๆนะมันอาจจะกลับมาที่สองพายก็ได้นะจะมันจะกลับมาที่เดียวกันก็ได้นะแต่ผลคือกำลังเป็นการคูณกำลัง n เท่านะครับอันนี้ผมไม่พูดนะแค่บอกให้ทราบนะฮะ critical point ที่ critical point conformer ไหมคำตอบคือไม่นะไม่ conformer นะครับมาดูตัวอย่าง f z เท่ากับ sin z analytic เปล่า yes analytic นะฮะ f prime z take dip นะฮะเท่ากับ cos z นะ cos z เท่ากับศูนย์ที่ตำแหน่งไหน z เท่ากับ π ส่วน2บวก n π นะครับก็คือบนลายเนี่ยพายส่วน2บวก n พายไปเรื่อยๆนะฮะพายส่วน2อันนี้3พายส่วน2 5พายส่วน2ไปเรื่อยๆนะครับก็คือ conformer ไหมฟังก์ชันนี้ yes conformer ยกเว้นจุดจุดเนี้ยยกเว้นจุดที่มันเท่ากับศูนย์เนี่ยอ่า cos z เท่ากับศูนย์นะครับแล้ว f ดับเบิลพรามของ z เท่ากับลบ sin z ใช่ไหมดิฟคอสได้ลบสาย
ที่ตำแหน่งที่ f prime ของ z ที่ที่ critical point เนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับที่ critical point ทุกจุดทุกทุกจุดตรงนี้เอ่อ f prime ของ z เอ f double prime ของ z ไม่ใช่ศูนย์เพราะ critical point order หนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ critical point ตรงนี้ f prime ของ z เท่ากับลบหนึ่งใช่ไหมฮะอ่าพอเท่ากับลบหนึ่งปั๊บอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของ n นะฮะสมมุติว่าเริ่มต้นที่เตต้านะฮะเริ่มต้นที่มุมเตต้าแต่ถ้าบนจุดนี้มันก็คือเตต้าคูณด้วย2เพราะมัน n กำลัง2ตรงนี้นะอัพเดตดิเรกทีฟครั้งที่2มันไม่ใช่0นะครับมาดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีที่จุดนี้ c 1ชี้ขึ้น c 2ชี้ลงนะครับหลังจากหลังจาก transform แล้วอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็บอก c 1เนี่ยเขียนเป็น z 1เท่ากับ p ส่วน2บวก i y ใช่ไหมครับ c 2เท่ากับ z 2เท่ากับ p ส่วน2บวก i y เหมือนกันแต่ y ต่ำกว่า0อันนี้ y มากกว่า0 mapping w เท่ากับ s i n e z s i n e z เท่ากับ s i n e x บวก i y จจำได้ไหมฮะเขียนนี้เขียนเป็นอะไร s i n e x hyperbolic c o s i y บวก i c o s i x hyperbolic s i y จำได้ไหมฮะโอเคอันนี้คือ s i n e x บวก i y แล้วถ้า s i n e ใช้สมการเนี้ย p หารด้วย2บวก i y ได้เลยครับได้ s i n e p ส่วน2 hyperbolic c o s i n e y บวก i c o s i n e p ส่วน2 hyperbolic s i n e y s i n e p ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่นะ s i n e มาดูนี่นะ s i n e เริ่มจาก0ไป1ไป0ลบ1นะนี่คือ s i n e z อะ s i n e x เขียน s i n e x ดีกว่าเพราะนั้น s i n e p ส่วน2เท่ากับ1นะฮะ c o s i n e p ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่มาดู c o s i n e c o s i n e ลบจาก1 0ลบ1 0ใช่ไหม c o s i n e x p ส่วน2เท่ากับ0นะ0เพราะตัวนี้เท่ากับ hyperbolic c o s i n e y ชี้ไปทางไหนแล้ว c 1เป็นอย่างนี้ c 2เป็นอย่างนี้นะครับพอคอนเอ่อ transform ไปแล้วนะฮะ transform ไปแล้วเดี๋ยวที่ที่จุด transform ไปอะไรนะที่จุดอันนี้ trans z เท่ากับ pi ส่วน2นะที่จุดนี้ pi ส่วน2พอ transform ไปแล้ว z เท่ากับอะไร s i n e pi ส่วน2เท่ากับ1นะอันนี้อยู่ใน u v domain นะนี่เป็น x y domain นะครับที่จุดที่1นะฮะ c 1นะครับวิ่ง p ส่วน2บวก i y คิดชี้ข้างบน transform ไปแล้วได้ cosine hyperbolic y imaginary part เป็น0หมายความชี้ไปทางไหนครับชี้ไปที่ทางนี้ถูกไหมเมื่อ y เป็นบวก hyperbolic cosine ก็เป็นบวกชี้ไปที่ทางนี้อันนี้คือ c 1 prime C2 อ่ะ C2 คือ,อ Z2 เท่ากับ pi ส่วน2บวก i y y น้อยกว่า0 transform ไปแล้วเข้าสมการนี้นะครับก็ได้ hyperbolic c o s i n e y เหมือนกันแต่เมื่อวะแต่ y ต่ำกว่า0 y ต่ำกว่า0 hyperbolic c o s i n e y ต่ำกว่า0หรือมากกว่า0
มากกว่าศูนย์นะครับใช่ไหมไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ลบวายเท่ากับไฮเปอร์โบลิกโคไซน์วายเป็นอีเวนต์ฟังก์ชันจำได้ไหมฮะวายเป็นรูปอย่างนี้นะครับเท่ากันทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นชี้ไปที่ทางบวกทั้งคู่เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ที่เคยมีมุมที่ต่างกันเท่ากับพายตรงนี้มุมที่ต่างกันเท่ากับเท่าไหร่ครับนะคูณด้วยสองที่ตำแหน่งที่จุดนี้จุดเดียวนะจุดอื่นไม่เกี่ยวนะจุดนี้จุดเดียวแล้วทุกๆจุดที่ตรงนี้ไล่ไปเลยได้ทุกจุดโอเคไหมครับโอเคในเชิงของ conformal mapping ในหนังสือพูดถึงใช้ตารางนะครับเขาก็บอกว่ามี table นะครับที่มีข้อกำหนดบอกว่าถ้าเป็นสตริปลักษณะนี้อันนี้เคยคุยมาแล้วนะฮะ w เท่ากับ e กำลัง z นะครับจาก0นะถึงอันนี้ x y นะฮะจาก0ถึง p i i นะฮะเวลาแมพออกมาเป็นได้อะไรครับได้เป็น whole plane เลยนะครับ u v นะได้เป็น upper half plane เลยถ้าเป็นสตริปอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเป็นเซตเท่ากับพายส่วน a นะฮะตรงนี้ก็เท่ากับพายคูณด้วย a เท่ากับ ai เขียนเขียนคนละสีนะฮะจะได้รู้ออกพายส่วนด้วย a อันนี้ก็คืออ่านด้วยพายส่วนด้วย a เท่ากับ ai นะครับก็คือจาก0ถึง ai แมพด้วย w เท่ากับ e กำลังพายหารด้วย az ก็ได้อันเดียวกันนะครับเสร็จแล้วก็มีอย่างนี้นะครับ upper half plane เลยนะครับ transform โดย i ลบ z หารด้วย i บวก z กลายเป็นอะไรครับ Unit Circle นะครับเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับกลายเป็น Unit Circle เลยนะครับรัศมีหนึ่งนะครับแล้วก็ไป Insight ข้างบน Insight ข้างล่าง Outside นะครับถ้าต้องการแมปตัวนี้ถึงตัวนี้ทำไงก็มีแมปครั้งหนึ่งแล้วแมปไม่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือดับเบิลยูสองเท่ากับดับเบิลยูเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ดับเบิลยูสองดับเบิลยูหนึ่งดับเบิลยูทัลทัลเท่ากับดับเบิลยูสองบนดับเบิลยูหนึ่งของแซดก็ทานฟอร์มเลยนะครับก็ w 2บน w 1ของ z ก็คือ w 1ของ z ก็ e กำลังพายส่วนด้วย a z นะใส่ w 2เข้าไปก็ได้ i ลบ e กำลังพายส่วนด้วย a z หารด้วย i บวก e กำลังพายส่วนด้วย a z เสร็จนะครับพัน transformation พวกนี้เนี่ยถ้าไปดูในหนังสือจะมีตารางไว้เยอะแยะเลยอันนี้ transform ไปนี่นี่ transform เยอะนะนี่แค่ตัวอย่างตัวหนึ่งนะแค่เรียกว่า conform mapping โดยใช้ table นะครับใน appendix 3นะฮะกลับไปดูในหนังสือ appendix 3มีเต็มเลยแล้วคุณก็เอา 2-3 สาตัวมายำเป็นตัวเดียวได้ตัวใหม่ได้นะครับ